Всем привет. 20 октября сегодня. Ребятки, видосик снимаю для вас. В общем, отвечаю сразу же на первый такой самый распространенный комментарий сейчас на моем канале. Куда пропал после уборки. Так вот, ребятки, не пропал, а попал. Попал нормально. Короче, сломался мой трактор. Сломался серьезно. Ну как серьезно, сломался. Э -э, в общем, выломала э -э, зубы на хвостовике. Потом поломала два зуба на планетарке. Ну и пришлось, пришлось полностью его весь разбирать. Э -э, короче, мост, коробку. Все. В общем, сломался не вовремя. Очень не вовремя. Не успел даже додисковать свои поля стоит где-то гектар 12 наверное стоит не дискованная палка ну не знаю когда соберу когда все это сделаю не знаю потому что кроме трактора еще куча других дел другой работы в общем ну попал нормально так что ребятки извините за то что нет видео ну Постараюсь, постараюсь по максимуму вам все рассказывать, показывать. В общем, буду делать КПП и мост. По коробке, сейчас покажу, расскажу. По коробке нужно поменять, она уже покоцанная такая, шестерня. Я когда 6 лет назад делал коробку, последний раз туда лазил, отработал он очень много и продуктивно. Поменял все шестерни, кроме вот этой шестой не что стоит на вторичном валу на хвостовике кроме первой задней а так все поменял ну вроде бы как на первый взгляд все нормально но вот эта первая задняя такая уже серьезно покоцанная ну, в общем ее менять сателлиты пальцы сателлитов в общем все абсолютно все подшипники в коробке только что только приехал с Днепропетровска, ездил к ребятам э, в Днепрозапчасть, прямо на склад туда. В общем, сервис, э, компетентность э, порадовала более чем. Ребята все знают, я на пальцах так рассказываю, пошипник тот, пошипник там стоит, они знают его нумерация, какой, что... Только приехал сразу, сказал, что э, цена как бы не имеет значения, э, главное качество. Ребята подобрали что, то, что я хотел, то и подбирали. Ну, какое будет качество, не скажу, не знаю. Соберем, поработаем, увидим. А вот именно обслуживание, я еще раз говорю, компетентность пацанов вообще, ну, как бы на высоте. Приятно. Приятно был удивлен. Скажу честно, что там не говорили, что О, тебе там что-то по дешевке дали, ты теперь делаешь рекламу. Я даже не говорил, что у меня есть канал, кто я такой, что такое. Просто позвонил, говорю, ну, хочу купить запчасти. Можно приехать? Да, без проблем. Находимся там-то, там-то. Сказали адрес, навигатор забил. Поехал в небо, в общем. Ну, без проблем. Все абсолютно. Все в болтарию пошел заплатил забрал запчасти и поехал домой буквально там за какие-то полчаса минут 40 полностью все подобрали на складах все есть абсолютно все любого качества как, какое вам надо ну, в общем ребятки так что понравилось понравилось под не про запчасти ну как бы сервис обслуживание все отлично Сейчас покажу, что купил, ребятки, купил, купил больше, чем на 20 тысяч всего. Ну, осталось теперь доразбирать коробку и будем ее собирать, смотреть, что по запчастям. Так что вот такие вот дела. Вот так я, вот так я пропал, как вы говорили в комментариях. Так что не переживайте, все со мной нормально, с каналом тоже. Все работаем. Ребят, сейчас я вам покажу, что купил, что буду менять. Так что 
смотрим. Вот, ребятки, вот пацаны мне на складе погрузили вот в такие мешочки. Все. Прокладки. Так. Прокладочки паранитовые, классные. Вот на промежутку. КПП. Мост. Мост. Так, здесь таровский диск сцепления. Свой я менял в 2015 году. Ну, он, в принципе, я сейчас его покажу. Качество, я думаю, он бы еще поработал. Возможно, даже и не один год. Но я решил поменять, потому что мало ли, а вдруг. А вдруг, может быть, уже буду продавать трактор. Так что это тормозные диски. А вот это диск сцепления. Так вот, говорю, может быть, буду продавать трактор. Кто-то купит из подписчиков, будут знать, что, какие запчасти на нем стоят. На шариках. Хорошо. Диск сцепления нормальный. Взял вот еще на мост регулировочные вот эти, эти пластины. Дифференциал регулировать. Здесь, здесь что у нас, ребятки, давайте сейчас сделаем вот так, я буду высыпать машину и вам все показывать. Ремкомплекты, сотового цилиндра у меня старого образца, но что-то начал подтекать, взял три штучки, он еще как бы цилиндр нормальный, менять его не собираюсь полностью. Все сальники, вот видите, КПП, мост, в общем, все сальнички, все здесь есть. Так, это вот сателлиты, полностью комплект всех стопорных колец, ребята все подобрали. Так, вот полностью КПП на все подшипники на мост стопорные пластины Это для регулировки дифференциала вот такие кольца взял дальше это на навеску сережки ну, ребята сразу сказали что как бы Лучшего качества нет. Есть вот только такие. Ну, взял какие есть. Болты стопорные. Ось сателлита. Так, вот эти вот болты. Это вторичный вал. Редуктор. Так. Вот. Ось сателлитов. Так. Дальше это туда на кольцо гайка с левой резьбой нужно еще как-то старую открутить потому что посадил на герметик вчера пробовал ни хера не получается ее откручивать так вот подшипники в промежутку этот вал вома или как он там называется Российские сказали, но только без каретки. Каретки нет. Так, это есть. Дальше высыпаем. Дальше. Вот. Шестерня, какая, о которой я говорил. Белорусская. Так. Шестерня новая. Решил выкинуть гибкое соединение, поставить вал. Попробуем. Так что взял новый вал. Это вал на навеску. Юмезовский. Тоже с гайками. 
со всей херней. У меня я новый, правда, видео смотрели на похоте. Я поставил новый, у меня тут лопнул. Ну, пускай будет. Буду трактор продавать, кому-то отдам в подарок. Так, вот хвостовик кованый. Ну, сказали, лучшее из того, что есть. Посмотрим. Как он себя покажет. Так, а ну сейчас попробуем надеть на него вот эту шестерню. Четенько. Ничего не цепляет, ни хера. Ходит. Так. Эти потомнички сюда выбросим. Вот так, переставим. Ставим. Ребятки, еще с машины ничего не выгружал. Уже сразу снимаю для вас видосик. У меня, как всегда, куча хозяйства. Луи! А, Марио. Это Марио. Кноп. Приблудился, короче, ко мне. У меня, как всегда, живности куча. Так, идем дальше. Что у нас здесь? Ага. Сейчас высыпем. Сейчас, ребятки. Взял новый стакан. Видите? Карданчик на рулевой у меня там разлетелся. Он уже разбитый, раздолбанный. Взял. Вот. Искал давно их. У нас нигде нет. Вот такие сережки. Так. Не помню, по-моему, что шесть я их взял. Сережки. Дальше. Кольцо. На выжимной подшипник. Ну, это навал. Гайки. Шайбы. Туда их кинем. Дальше здесь новый стакан этого промвала один. У меня уже получается на моем стакане вот здесь разбито, подшипник гуляет в посадочном месте. А на крышке, а на крышке уши вот здесь потрескались, я там шаби подкладывал. Ну, короче, короче, короче. Решил взять новый. Ну, взял новенький. Поставим дальше. Дальше. Сателлиты. Сателлиты новые. Тоже. С втулками у меня стояли. С бронзовыми втулками. Сейчас есть без втулок уже. Но, не знаю, мне кажется, с втулками лучше. Поставим опять втулками. Так, шайбы я показал там. Есть под сателлиты. Это тоже потом выбросим. Этот мешок в сторону. Так. Еще что. Ребята, ну это вообще жир. Взял вот одну, одну вот такую тягу. Это юмезовская мощная видите в сборе здесь и пальцы нормальные ну, вот это мне не нужно вот это болт он мне не нужен был но продавали в комплекте думаю у меня одна нормальная вот такая же стоит а одна мтзовская тушь рвет постоянно Там. то короче взял одну думаю поставлю походит классные и вот взял две вилки у меня на похоте там они бы одну варил одна чуть лопнута ну короче взял юмезовский именно еще того совдеповского качества ну, по крайней мере я надеюсь на это новенькие тоже на навеску дальше
дальше, 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 ребят, у нас остались подшипники. Подшипники. Там два подшипника по промежутке сегодня завезут. Пацаны вышлют. Потому что ну, не было. Полностью. Все подшипники. На, на КПП промежутку полностью все новые подшипнички. Так что, ребятки, вот такие вот дела. Если запчасти... А, взял, хотел, хотел модернизированный подшипник вот этот поставить, но потом пацаны сказали, что не надо. Ставь вот такой, потому что тот китайский, короче, не особо. Ставь такой. Ну, решил поставить вот такой. Как стоит на нем родной стакан. Все четенько. Есть. Так. Два подшипника по промежутке. Там не было. Сегодня завезут. Или сегодня завезут. И ребята завтра вышлют. Ну, вот это, ребятки, все мои покупки. Чтобы вы понимали. А, стоп. Практически основное, главное. Подарок получил. Уже выезжал. Пацаны говорят, вот, подожди, подарок. Короче, вот такие вот наклеечки. Блин, одной рукой неудобно. На ЮМЗ. И здесь вот целый набор на КПП, на приборку. В общем, все, все, все. Мелочь, ну, а приятно все равно. Так что, ребятки, вот такие вот финансово затратные дела.